El primer punto creo que salió clarísimo el tema de la implementación del acuerdo de paz. Eso no hay duda, me parece que todos los actores que han hablado han hablado en ese sentido. Entonces la percepción es que los beneficios de la paz no llegan, que en los territorios todavía el Estado es débil, por ende creo que nuestro compromiso debe ser, uno, fortalecer la implementación en su integralidad, incluyendo el desarrollo rural, que es un, uno de los grandes temas estructurales que está detrás del conflicto, Dos, eh, seguir informando, como es nuestro mandato, y creo una obligación ética al Consejo de Derechos Humanos, en nuestro caso, y la misión lo hará al Consejo de Seguridad, sobre los aciertos, los desafíos del proceso de paz. Y en nuestro caso, pues la agenda de, de, de paz es una agenda de derechos humanos, y aunque a veces sé que, que no gusta, pero seguiremos levantando la voz cuando sea necesario y llamando a todas las partes para que eso se, se implemente. Ese me parece el primer punto. El segundo es el tema del espacio cívico, el fortalecimiento. Yo creo que ha salido ahora en, en relación a la protesta, pero la verdad es que este espacio cívico viene desde hace rato, digamos. El movimiento eh, campesino, el movimiento sindical, el movimiento indígena eh, es, es muy fuerte, muy organizado y tiene una, de, una demanda que son eh, legítimas. ¿no? Entonces, eh, creo que la oficina corresponde, uno, fortalecer el espacio cívico, este, eso incluye garantizar el derecho a la protesta social, y dos, eh, este, fortalecer esta, eh, campañas anti-estigmatización eh, que aíslan al defensor o a la defensora y lo dejan solo antes los enemigos de la paz, los enemigos o, o los amigos del status quo. Entonces creo que ahí la oficina eh, y el sistema de Naciones Unidas podemos hacer muchísimo, porque y de hecho lo estamos haciendo en tema de campaña y creo que tenemos que insistir en esa línea. La estigmatización hacia los defensores es eh, la cosa, uno de los puntos centrales que el relator Forst ha señalado como eh, digamos lo que puede ocasionar la muerte y ataques a defensores y amenazas. Y concluyo en este punto diciendo que eh, nuestra, nuestra tarea es de apoyar todas las medidas de protección, ya sea desde la unidad de protección o eh, la medida colectiva que sean en sintonía con eh, las culturas eh, indígenas y afrodescendientes. Y termino con el tema de la impunidad. Eh, cada caso no resuelto invita a cometer nuevamente el delito. Eso lo sabemos aquí y en todos lados, digamos, no es ninguna novedad. 